guys, it's Ash and welcome back to my YouTube channel. Now for today's video, I will be giving you some tips on how we can prevent from getting the novel coronavirus. So just a bit background, ito mga tips na ibibigay ko sa inyo is ito yung mga ginagawa namin dito talaga sa bahay. So pinapractice din namin sila dito sa bahay. As well as one of the reasons why yung mga tips na ibibigay ko sa inyo is ito talaga yung talagang preventive measures. It is because both of my parents are frontliners, specifically healthcare workers po sila. So as much as possible, di ba? Ayaw mo naman sanang magkaroon. So, hindi rin naman natin take away na magkaroon ng risk na meron, na meron silang madala since nga galing sila from the hospitals. So, these tips that I will be giving will really help you prevent it as well as mababa yung rate na magkaroon kayo ng corona. So, before we start our tips, or before ako magbigay ng mga tips sa inyo, please guys, do not forget to hit the subscribe button down below and also the notification bell. Now, first tip that I will be giving you is that stay at home. So, ito, binibigay na sa atin ng government, uh, sinasabi na to, social media, and everywhere, pwede nyo rin siya mabasa sa mga newspapers. But, alam niyo yun, if wala naman talaga kayong gagawin sa labas, if wala kayong importanteng gagawin sa labas, huwag na lang po tayo lumabas sa bahay. Now, for example, ang rason na lang naman na ngayon para lumabas is either bumili sa uh, palengke, sa SM, or any convenience store, and also if kailangan nyo ng maintenance, mga medicine shops, such as mercury drug, etc. So, usually, yun na lang naman yung mga open ngayon. Since nga, um, it is already stated that we are in enhanced community quarantine. Pero kasi meron pa rin tayo nakikita mga tao na nasa labas. Regardless po if your subdivision or your place has no coronavirus, hindi po natin matatanggal yung risk na yun. Kasi nga po, diba, as we see everyday tumataas ang tumataas yung mga cases na to, dahil na din sa isang kadahilan ng ang daming taong lumalabas. So, as much as possible, dito na lang kayo sa bahay. And then, may nakikita din kasi ako mga news na people are outside tapos dun sila nagchichikahan, dun sila um, nagiinuman pa yung iba. Alam niyo yun, if and also pala yung mga kids or yung mga teenagers din, naglalaro sila ng mga mobile games sila sa labas. So, if wala naman talaga kayong important agenda to do such as those things, mag-leave na lang kayo sa bahay nyo. And maraming magkailangan kayong kausapin. Ang dami-daming um, ways for you to communicate with people. So, as much as possible, please, please, please stay at home. And it can also help us, help, of course, the country na mapababa yung number ng mga cases sa coronavirus. And of course, para ma, alam niyo, para ma, os na lang natin yung coronavirus na yan. Kasi nakakairita talaga siya. Ang dami na namamatay about it. So, if you don't wanna die, then don't go out of your house. For tip number two, Ito is very common na to. Kahit walang virus, dapat ginagawa to ng tao, which is proper hygiene. Dapat meron tayong proper hygiene, of course, to prevent it. Since nga it is a virus, and how we can prevent any virus is, of course, unang-una, magkaroon ka muna ng proper hygiene. So, hindi porke sa enhanced community quarantine tayo, hindi na kayo maliligo. So, of course, uh, take a bath regularly. And then, um, I will be giving you some products sa pwede nyo gamitin para prevent din yun. So, first up is, of course, the inaugural. The one and only safeguard. So, itong safeguard na is, you can use this. Of course, this is antibacterial. So, pwede din natin to ma-help na prevent tayo na makakuha ng virus by using this. So, ang dami dami variants ng uh, safeguard. So, mamili na lang kayo doon kung anong gusto nyo. But for me, I'll be choosing lemon. So, as much as possible, wag po muna tayo gagamit ng mga beauty soap. Since nga, hindi siya, na, hindi siya nakaka prevent or hindi na na-fight yung mga bacteria. Kasi usually, those beauty soaps are meant para paputiin ka, magbigay ng ganto, magbigay ng ganyan. So, if you want, pwede pa rin naman kayo gumamit ng, beauty, ng mga beauty soaps. But then again, gumamit din kayo ng mga antibacterial soaps. Next is, of course, alcohol. So, I have a lot in my list sa alcohol ngayon. Madami akong alcohol dito, different brands, and then I-explain ko din sa inyo kung ano yung importance ng alcohol. So, sabi nga ng Department of Health is alcohol can also uh, prevent you from having coronavirus. 
So, ito yung parang second phase na ng, ano, ng preventive measure. Since, kailangan mo, kailangan mo muna, maging malinis ka muna, first of all. And then, yung pangalawa is you need to keep yourself clean at all times. So, ito mga alcohols na to is ito yung mga ginagamit namin dito sa bahay. So, first, let's start off with, this is a green cross. This is a sanitizing gel. So, ito yung sanitizing gel talaga siya. Kaso, pinalitan ko na. Naubos ko na to And, According to this, this is 99.9%. Siyempre, kiniklaim naman nila lagi. And this is a sanitizer. So, as much as possible, huwag muna kayong gagamit mga sanitizers. So, basically, you need to focus on dito sa mga susunod kong ibibigay na alcohols. So, next is, I have two different brands of alcohol, which is, first of all, the um, ethyl alcohol from Dr. J with... Um, disinfectant and antiseptic and then this one is the ethyl alcohol from family which is 70% solution also with disinfectant and antiseptic so itong dalawang to usually ito yung nakikita nyo sa market which is ethyl alcohol so 70% solution is already a good way to prevent corona according to DepEd <laughs> DepEd pasok na pasok ka na girl gusto na pumasok so no, uh, DOH with the Department of Health. So, um, this alcohol is ethyl. So, ethylene is a profile lang naman yung dalawa. So, sabi sa akin ng parents ko, either way, pwede din naman, but as much as possible, they encourage you to use ethyl alcohol or isoprofil. Kung, kung ano na lang meron si isoprofil and ethyl, as long as you have your alcohol. Next is, so, ito na yung sinasabi ko kanina, which is the isoprofil alcohol. So, Ayan siya. So, ito yung sa profile alcohol to, I would like to give a huge shout out to my Ninang Casey for giving us this is a profile alcohol. So, ito yung mga nabibili nyo na online. Since nga, nawawala na ng mga stocks ngayon ng alcohol. So, ganito yung mga nakikita nyo online with this kind of tags. Ayan. So, Ang hirap lang kasi sa mga ganito, hindi mo sure kung legit siyang alcohol, first of all. Kasi, maaamoy mo siya, yes, it is an alcohol. Maaamoy mo siya, yes, mafe-feel mo siya na parang alcohol. Pero, is the chemical formulation as alcohol ba talaga? So, medyo risky din bumili. Actually, kasi ito binigay lang sa amin. So, as soon as possible, minamaximize namin kung ano man meron. Since kahit meron na rin yung shortage ngayon ng alcohol. So, hindi ko lang sure kung sa mga su uh, supermarkets or any convenience store is a refill na sila ng mga stocks. Since nung nag-enhanced community quarantine nga is nagkaroon ng mga sold out sa mga alcohol. Ewan ko bakit nag-hoard yung mga tao nun. Parang for me, uh, it's a no for hoarding. So, isa rin to sa mga pwede makapag-prevent. So, ayun. Now, with regards to this alcohol, so madami tayo nakikita ngayon online na nagbebenta ng above suggested retail price. So, please, please, guys, wag na wag po kayong bibili ng above suggested retail price since hindi po yun tama. I mean, ngayon na nasa gantong um, pandemic tayo, parang it's not the time for people na magkaroon pa ng, alam niyo, yung business-minded pa din sila. Like, if you have bought a lot from bago pa mag enhanced community quarantine might as well pwede niyo naman patungan eh yes there's no uh, I think meron pa rin uh, patong somehow or some way pero as much as possible wag naman sobrang taas to an extent na parang hindi na talaga siya alcohol so alam niyo yun um, help each other. Yun talaga yung pinaka kailangan natin gawin ngayon. So, yung mga sellers dyan na nagbebenta, seller din ako, personally. So, alam ko na may mga times talaga na kailangan natin maging business-minded. But this is a pandemic and we need to fight it with unity. So, as much as possible, huwag niyo pong tataasan sa suggested retail price. For the third one, if of course, the proper washing of hands. Now, for tip number three. For tip number three, we should have proper etiquette when it comes to sneezing saka pag-uubo or coughing. So, eto mga tips sa pwede ko ibigay sa inyo is really, really helpful. Lalo na ako, I personally have allergic rhinitis. So, hindi bago sa akin na araw-araw ko bumabahing at umuubo at namumulimat ako. So, um, these things can also prevent you from infecting other people, not just with corona, syempre ang daming bacteria, di ba, pag bumahing ka, or nag-sneeze ka, so as much as possible, ito yung makailangan yung gawin. So, first of all, I have here, um, 
two types of tissues. So, ito sila. So, first one is, of course, the regular roll tissue. And then, the other one is, this is a foldable towel. Yan. This is from uh, Levi Ata. To, or, uh, Levi, yeah. L-I-V-I. So, when it comes to this thing, so, ito kasi mga disposables to. So, as much as possible, in encourage ko din kayo na gumamit muna kayo ng disposables ngayon rather than using the cloth. So, ang ginagawa ko with it when it comes to tissues, ginagawa ko with it when it comes to tissues, so, ginagawa ko, kunwari ito, this tissue is already a two-ply. So, gagawin ko siyang four-ply by doing this. So, iikot ko siya sa kamay ko ng tatlong beses and then, sa ko ikakat. So, as well, yung thickness na nito or yung, yung kapal nito is already like a four-ply. So, ito parang okay na din to, to uh, not spread any virus at all. Ganun. And then, for um, paper towels, paper towel to, yes. Actually, ito kasi, foldable kasi to. So, ang isang paper towel, ganito siya, tingnan, sa isang, sa, this is, ito yung isang fold niya. Kasi diba naka-fold siya sa loob. So, usually, kumukha ko isang fold. Tapos, ipo-fold ko pa siya sa gitna. Tapos, wala, diba? Bahing, mm. Para, o kaya, sa sakto, sa circumference, no? From nose mo hanggang dito sa may chin. So, ito din, pwede niyo sa, after niyo, kumari, bumahing, fold niyo lang siya on the different side. Balik ka rin niyo. Ta uh, takpan niyo yung nagamit. Ganyan. Tapos, para malinis pa rin yung circumference nung uh, mouth niyo. Next one is, ito yung sinasabi ko kanina na pwede kayo gumamit ng mga panyo. So, I have three types ng um, panyo ngayon. Actually, isa hindi. This is a handkerchief. Ito. So, usually, handkerchief kasi masyado silang manipis. So, pag bumahin ka dito, medyo tatago siya ng konti sa side na to. So, usually, ayan. So, kumari, bumahin ka dito, tapos naka-fold siya dito, magpupunta rin siya dito. So, as much as possible, hindi ako gumagamit ng hanky when it comes to uh, sneezing or coughing. Ito, sobrang reliable nila if uh, for powies, ganyan. Pero if sneezing and coughing, I don't think so. Depende actually sa brand. Hindi ko kasi mahanap yung mga, meron kami dito sa bayo, mga Armano Caruso na mga ganto, which is very, very helpful kasi medyo mas makapal yung tela noon and mas good siya to prevent it. Next is, I have a bench bat. Ito yung rectangular one and then this one is the square shape one. So, sa square shape naman, ang ginagawa ko, kunwari, bumahing ako this side. Hmm, bahing. So, <laughs> so, we need to flip it like this. So, ito na yung gagamitin mo. So, as much as possible, huwag kang masyadong babahing sa mga ganito. Kasi nga, hindi mo na alam, mama, hindi mo na alam na yung side pala na pinang dadab mo sa face mo already. is yung side na binahingan mo na. So, napaka unhygienic nun. Again, for tip number two, we should have proper hygiene. Now, ito usually yung gamit ko, which is the rectangular one. Mas malaki kasi siya. So, finofold ko siya like this. Ayan, finofold ko siya ng ganito, like a box na siya. So, pag binahingan ko to, pwede ko tong i-fold pa ganyan. I can still use this. And then, pag sinara ko tong ganyan at binaliktad ko to, like this, magagamit ko pa tong dalawang side na to. Kasi binahingan ko andun sa may loob. So, ito usually yung mga ginagamit ko pag... Um, Pag asa labas, kasi syempre ang hirap na may daladala kang tissue, so hindi naman usually lagi is may available na trash bins, lalo na pag asa SM or what. So, ito yung mga ginagamit ko. And then after that, make make sure na i-disinfect nyo tong mga ganito nyo. Lalo na kung ginagamit nyo na ibang family members. So, another way to prevent it by using, again, tissue and hankies or yung mga panyo. One of the greatest ways to prevent it from um, spreading the virus itself is using face masks. So this is the Indoplast face mask. This is a disposable three ply with earl face mask. So ito usually yung ginagamit ng parents ko pag pumapasok sila. Pero uh, since healthcare workers sila and sa hospitals, and N93 na yung gamit nilang mask. Pero if you're a casual person na pupunta lang sa labas, uh, to buy things um, and then to do your um, agenda. So, ito yung pinakamagandang gamitin. So, 
in order to use this mask, first of all, is hanapin nyo muna yung top and bottom side. So, the top side, yun yung may metal sa para mag-bridge na sa nose mo. So, in my case, ito yun. Ayan. So, yung isa kasi yung nasa baba is wala naman siyang metal. Then, next up is, this is the ear loop. So, as much as possible, wag na wag niyong hahawakan tong blue side na to. Kasi ito yung nasa labas. So, um, to avoid contamination, wag na wag niyo siyang hahawakan. So, ang hawakan niyo lang is yung ear loop. Now, ang nasa loob is usually yung white side. And that is the, uh, the advisable side sa mga mask is yung white side yung nasa loob or yung nagtatouch dito sa mouse ay sa mouth mo and sa nose <laughs> sa mouth and sa nose mo so in order to use this syempre hawa kami ear loop is fit mo siya sa face mo and then bridge in into the nose tapos saka mo ibaba to so pag nagagamit mo na siya syempre ganto na siya ganto na yung itsura niya then after nun gamitin is sa ear loop mo siya tatanggalin dito. Avoid, avoid, really, na mahawakan tong blue side na to. If mahawakan mo man siya, you uh, clean your hands properly again. So, again, dito siya sa ear loop, tanggalin mo, and then, kailan mo siya i-dispose properly. Please, guys, sa mga gumagamit ng disposable mask, ang daming na ninyo sa nakikita nila sa, alam niyo yun, kung saan-saan na lang nila nakikita. So, since nga this mask are contaminated mask, regardless kung saan-saan ka man pumunta, then again, yung mask yung sumasalo ng mga virus or kung ano mang um, bacteria yung masasalo niya, diba? So, as much as possible, pakidispose po ng maayos yung mga mask. Parang awa niyo na. Kailangan niyo mag-dispose ng mask properly. Lalo na pag um, frontliners kayo, of course. So, as much as possible, sa mga closed bins nyo siya, or usually mayroon naman na mga designated bins para dito sa mga mask or sa mga na-contaminate ng mga gamit. Now, if kayo naman yung tipo ng tao, medyo talagang kailangan niya mag-prevent kasi dahil may sakit ka na before and hindi mo na kayang i-accommodate pa yung sakit ngayon. So, usually gumagamit sila ng gloves. So, here I have the knit trial examination gloves. So, these are disposable uh, gloves. So, usually ito ginagamit ito ng mga taong kailangan talaga nilang i-prevent na excuse me, kailangan talaga nilang i-prevent na hindi talaga sila magkaroon ng virus or anything. So, usually gumagamit sila ng gloves. May nakikita naman na ako ngayon na pumunta sa supermarkets na gumagamit sila ng gloves. So, again, ito yung mask. Ay, ito yung gloves. So, the proper way of removing your gloves is, first of all, ito. Okay. Dito lang tayo sa kamilang side para sa kita nyo. This side, or itong nasa rim, or nasa circumference ng wrist nyo, you need to pull this thing. And then, insert your um, middle finger. Tapos, sa nyo siya hilain. So, ayan. Nandito na siya naka-insert. And then, pag natanggal nyo na yan, this, uh, the other side, kailangan nyo din siya i-pinch here. Yung pinakadulo lang yung i-pinch nyo. And then, insert nyo siya sa loob para magkasama silang madidispose. And then, sa nyo ito itapon. Again, sa proper trash bin, closed trash bin, or if may designated trash bin siya, doon nyo siya itapon. Now, for tip number four, what uh, the tip that I can give you is, of course, proper disinfection ng house nyo. So, ito yung mga ginagamit namin para makapag-disinfect sa bahay. So, uh, the most common thing na ginagamit and advisable din siya is this sunrock. So, this is a sunrock original. This is a bleach. This is a uh, in one, uh, 6 in 1 total clean siya. So, again, sunrocks of course, sa atin sa Pinas, kilalang kilala naman na to para mag-disinfect. So, eto ginagamit namin to with 1 is to 4 yung measurement or yung ratio na ginagamit namin. So, sa isang timba is uh, parang for one timba, one fourth ng timba na yun yung ginagamit namin with this sun rocks. So, another, uh, actually same brand but different variant I have here. The sun rocks bleach plus. So, ito usually yung, ano, uh, ito yung parang medyo thick, medyo bubbly. So, ito medyo konti lang talaga yung gagamitin nyo since ito very effective naman siya sa panglinis ng bahay or kung saan niyo man siya gagamitin panglinis pero as much as possible konti lang i-eyeball niyo lang kung ano yung pinakakailangan niyo since ito nga is 
medyo thick talaga siya. I mean, hindi siya ganun ka fluidy. Hindi rin naman siya ganun ka sobrang thick. As a saktong amount lang siya, pero sobrang bubbly na tong uh, Zonrox. So, another one, this is Greenix. So, this is the variant that I am using. This is a anti back This is a power bleach from Greenix, which is a lemon scent. So, ito na usually yung ginagamit ko pa nagdi-disinfect ako ng bahay, such as yung mga doorknobs, yung mga nakahawakan natin usually. Ito na yung ginagamit ko. So, ito, this is very, very similar to Zonrox na ultra clean yung extra thick variant nila. Pero ito kasi medyo parang yung amoy kasi nito is amoy lemon siya. So, mas hindi siya ganun amoy toxic. Basta yung amoy kasi ng Sonox, parang may times na masakit yun sa ilong. So, this is a good alternative for you to use. Again, extra thick din to. This is a power bleach. So, kailangan nyo siya i-dilute sa tubig na maayos para hindi siya ganun ka bubbly. Now, for tip number five, syempre, to prevent any virus that there is, kailangan nyo palakasin yung immune system nyo. Syempre, first of all, kailangan nyo muna magkaroon ng good diet, <laughs> which is, I don't know what that is. <laughs> so, I mean, balance lang yung pagkain nyo na, of course, more on the healthy foods tayo ngayon, syempre, para mas mapaboost pa natin yung immune system natin. And then, to accommodate with it, I have here, this is the Kirkland Chewable Vitamin C. This is a 500 milligram per tab. So, ito yung ginagamit namin. This is usually lahat naman ng mga uh, chewable is orange flavored, orange something. Kahit tayo ako mag-orange, wala tayong choice, kailangan natin ito. So, this can help you boost your immune system, of course. And to fight off those viruses and bacteria as well. So, pag gagamit kayo ng mga vitamin C, make sure na trusted nyo to or nagagamit nyo na or at yung in-advise sa inyo ng mga doctors. So, so much more as possible, dapat na-consult nyo to sa mga doctors na if pwede kayo gumamit. Or, if may mga questions kayo, actually, meron dito. This is actually from the US. Ewan ko sa mga local brands natin if meron. So, ayan, meron dito. I don't know if you can see. Pero, meron dyan mga caution on kung sino mga taong hindi dapat gumagamit nito. Pregnant women, kailangan ng consultation, ganyan. So, as soon as possible, i-consult nyo muna kung okay lang ba na uminom kayo ng mga vitamin C's or any supplement na meron kayo. So, madami naman dito sa Pilipinas, mga local brand from Unilab, ganyan, na madami tayo ngayon. Kaso, nagkakaubusan na din sila. So, as soon as possible, if kaya nyo makabili ng medyo madami-dami, tapos pinayagan naman kayo ng store na bibilan nyo, why not? So, that is a great way also to boost your immune system. Now, that's it for my video. It is now a wrap for me. Um, Sana may natutunan kayo with these preventive measures and then sana gawin nyo din sila kasi it's very helpful for me and of course, ano yung gagawa namin dito sa bahay and nakikita naman namin na so far, wala pa naman and hopefully talagang wala uh, ma-infect. So, sana na din mag-stop na yung virus na to kasi ang dami-dami ng um, ang dami-dami ng nahihirapan lalo na sa iba't ibang mga countries. Hindi lang tayo yung country na nakakaranas ng ganito. So, as much as possible, sana matigil na siya as, as much as possible, diba? So, um, these preventive measures, I hope, then again, na naka-help sa inyo. And if you have done some of my prevention tips, you can use that with hashtag Ash, let me know this. So, pwede nyo akong itag sa Twitter and sa Instagram account ko. And then, I will be linking it down. Tapos, ilalagay ko na lang din sila sa more sa screen. And, again, don't forget to subscribe this video. Click the notification bell and like. So, that's it for this video.